going to make a turn. Why? I What? You're looking for a parking? Anyways. I may not talk about the truck. Puro may bayad. Yung ano? May bayad yung mga parking dito. Amazon. Ganda ng mga towing nila, ano? Hi there. Four days. One carton of cigarette. Any alcohol? No, sir. No. Any handguns? No, sir. Where did you drop out? I went to Denver, Colorado. You stopped to meet with anyone? No. Anybody give you anything to bring back in Canada? No, sir. Thank you. pick up ng sabi ay bakal bakal ay isang piraso I don't know kung gaano kalaki or ilang piraso pero nakalagay dun one piece nyo na ibiyahe ko tong 80 miles na to from Denver, Colorado up to here mga 2,000 oh 1,600 kilometers walang laman para lang pick upin tong bakal na nandito at dadalhin sa Saskatoon lugi sila sa krudo Logi sila sa crudo kasi walang load na galing sa US papunta dito Babayaran nila ako Empty miles Pero I think ito yun Yeah, I think ito yun 
arriving at coordinates on the left. Then a form of steel. tumigil sa anong town ba to? malapit na to sa Kendersley uh, 21 na highway dito sa Saskatchewan so ito yung aking load na kinuha sa Fort McLeod kanina so ito yung kinarga ko ito yung pinuntahan ko sa Alberta coming from Denver no? kasi tumakbo ako from Denver wala akong load so Pinikap ko siya papuntang Warman Malapit sa Q-Line Yard So ganito yung ginawa ko Hindi ko na siya nilagyan ng Corner protector Kasi itong edge niya Hindi siya matalas Sakto lang Nakatupi So ito yung securement niya Dahil Wala siyang pwede paglagyan Ng chain So ang delikado lang dito Pag harsh breaking ka Aban dito no? Pero so tight naman yung I don't know Wala pa rin akong tiwala sa Strap na to Kasi nga Wala man siyang pinagkapitan na Once na mag break ka Biglang full stop ka Na pwede siyang kaka May nilagay kang chain dito Para hindi siya Nag hold on chain Para hindi siya aban So meron pa rin siyang chance Na Mag forward Pag once nag uh, harsh braking yung full brake talaga na biglaan so yeah limang piraso so far wala naman siyang cut so ito kaya nakita nyo parang doble dito dahil wala na akong mapaglagyan sa gitna dahil ito um, axel na sa axel na siya itong, na, itong, itong side nito sa axel na to so dinoble ko na lang tatlo bawat parang play ano siya eh Bak, hindi ko alam, bakal or mabigat eh bakal na nakarol yun hindi siya, ang delikado nito yung nakatayo na ganyan no? kung nakatayo siya, pwede mo siyang i-chain kontrahan up forward sa kalikod tsaka sa gitna kagaya ng ginagawa nito okay? kaso lang naka ganito ang forma niya tapos meron siyang palita so kailangan lang niya ng down force yung i-press siya sa baba Ah, ito nakalagay oh. Coil Coated steel sheets and coil Destination Vancouver Bakit Vancouver? Pero dadaling ko sa ano Oh, made in Korea, look guys Hindi siya made in Canada Made in Korea Dongkok steel So, steel sheets, coil And coil So, made in Korea Made in Korea siya So ganito yung itsura niya So dito nang papalipas ng gabi Kasi kausap ko yung dito sa ESO Bawal daw sa loob ng lot nila But dito sa side video ko park Kasi wala na akong driving time Hanggang makarating ng Kendersley So There is another day Tomorrow Bukas ulit 
Sinecheck ko lang yung edge niya Yung gilid ng strap Kung may cut Kasi kailangan ko siyang palitan So far So good No? So far so good Galing pa ako ng ano guys Galing pa ako ng Montana Ang naglagay nito yung Canadian kanina Nakala ko marunong siyang mag Tupi ng 3 inch na strap So ang ginawa niya Nirol yun niya dito sa Gilid Okay na yan um, Hindi ko naayos yun yun So yun nga, sabi ko sa inyo, dito ako sa gilid ng highway Sa may Lee Liver Liver, uh, Liver Saskatchewan So tinaha ko siya from Maple Creek Kung alam nyo to, Maple Creek Pagpasok niya ng Saskatchewan uh, province uh, 99 kilometers, Maple Creek din Turn left, 21 up to um, Etonia Estonia or Etonia And Kendersley Saskatchewan din All the way na 3 hours na lang And half Papuntang Saskatoon So Bukas din diretso pa ako ng Canada Ah ng Canada Sorry Diretso pa ako ng Saskatoon Idadrop ko to Tanggalin ko to Then meron akong load Pabalik ng Winnipeg So far so good no Wala naman sigurong flat So kaya nga dandahan lang kasi nga Delikado pag uh, Mag forward yan no? Yung didiretso yan doon ah, Wasak tong hindi crack mo How wide is that? My god Laki nito Good to pass.
Nandito na ako sa Manitoba ngayon. Galing na ako ng Saskatoon. Na-trap ko na yung load na kinuha ko lun sa Fort McLeod sa Alberta. And then, meron akong load na pinikap ulit. Ito papunta ng Spencer, Iowa. Pero dadaan mo na ako sa Winnipeg dahil magre-reset ako ng 36 hours. So, malapit na ako sa Brandon. I think it's uh, 80 kilometers from here. Malapit na ako sa Birden. Then, Brandon. Then, Winnipeg. Mag-break mo na ako sa glit dahil pagod. Magpapainit <laughs> lang ako ng Chupaw galing sa St. Louis. Louis Market. Huh? Louis Trading. Diyan sa may Winnipeg. So now, I think napanood nyo na yung or napalitaan nyo na yung bagong aksidente na nangyari sa Manitoba ngayon. Diyan sa may Highway 1, Trans-Canada 1. Itong kalsadang ito, Trans-Canada 1. And then Carberry na Highway 5, no? Yung salpukan ng bus at saka yung semi-truck. Ito naman ay kabaliktaran sa nangyari before sa Brong, uh, Humboldt na ang bus bumangga sa truck dahil ang bus, ang truck, hindi tumigil sa stop sign. The bus was en route from Humboldt to Nipawin, traveling north on Highway 35. That's north of Tisdale. The speed limit there is 100 kilometers an hour. The bus approached the Highway 335 intersection where the truck was approaching from the east. The truck had a stop sign. The bus didn't. Visibility may have been an issue. Ang crawl siya. So ito naman ngayon, baliktad. Ang bus naman, ang binanggat ng truck. The crash happened about two hours south of here where Highway 5 crosses the Trans-Canada near Carberry. And that's where the investigation has been focused. So devastating, it left a scar visible from the air. But on the ground, from the skid marks on the road and a stop sign mowed down to the scorched grass in the ditch, this busy stretch of highway provides clues to the tragedy that unfolded here. Police say the tractor trailer was heading east on Highway 1, the Trans-Canada, as the bus was going south on Highway 5. It would have encountered a stop sign here. The bus successfully crossed the westbound lanes to the median. At that point, there's a yield sign. As the bus went through it and was crossing the eastbound lanes, it was struck by the tractor trailer. Dahil ang bus hindi tumigil sa stop sign or nagdiretso-diretso siya. Siguro ina-understimate niya yung, yung speed ng truck. Na iniisip siguro ng driver na hindi siya abutan ng speed ng truck. But ito kasing highway na ito, itong Trans-Canada 1, ito ay 110 kilometers an hour. So mga 67 miles, I think, mga ganyan. So 110 kilometers an hour. Ang mga truck dito halos, yung mga bumabay papuntang Calgary, 107, 109 kilometers an hour. No? So ang labanan dito ngayon, ang labanan dito ngayon, yung right of way. Yung right of way, Ibig sabihin, itong Trans-Canada, itong kahabaan ng Trans-Canada 1, sila yung may right of way. Kasi walang stop sign to eh. Straight to siya. Para siyang interstate. Diretso lang. So ang secondary highway, yung may stop sign. So kung binangga kita, galing ka sa stop sign, nabangga kita ngayon, nabutan kita. Wala na akong chance na mag-break. Talagang on the spot. So pag-uusapan doon yung right of way. No? Sinong may right of way? Bakit hindi ka tumigil sa stop sign? Which is, kailangan mo tumigil sa stop sign, make it sure na clear ang both sides. Kung ganitong Trans-Canada 1, divided highway, make it sure na kung didiris-diriso ka, make it sure na clear ang sa kabila, ang westbound, clear ang eastbound, bago ka tatawid. No? But doon sa speed na yun, kahit 110 to, makikita pa rin yung speed mo doon. Kung ikaw man yung nakabangga, kasi nasa right of way ka, Yung isa ay nasa secondary highway by stop sign, binangga mo siya, ang isipin mo panalo ka sa right of way dahil may right of way ka eh. But masisilip pa rin doon sa investigasyon yung speed mo. So from 110, ang speed nag-reduce ng 100... 100 kilometers an hour. Kung ikaw ang driver, nag-maintain ka pa rin ng 110 
100 kilometers an hour kahit meron ng 100 ang speed limit na sign tapos nakabangga ka at nasilip pananagutan mo pa rin yan so ito yung sign 100 nandito na sa unahan yung pinangyarihan ng banggaan so ang speed dito ngayon from there hindi pa nag change ang speed from there 100 km an hour hanggang dito sa junction ng Carberry ay wala pang additional speed or signboard na nilagay so maintain pa rin siya ng 100 so kung yung driver ay naka 107 pa rin siya or naka 113 or naka 110 dito sa 100 zone you know one, uh, Carberry 1 km masisilip siya doon sa kanyang ilag dito kasi magre-reflect pa rin yung speed mo doon kung anong speed mo dahil ito ay yun nga 100 km an hour so ito yung area na to yung pinangyarihan I don't know if pwedeng tumigil yeah itong junction na ito itong junction na ito itong junction yeah so nandito yung sunog ng truck along bus doon na side ito yung nandito yun na side yung nasunog na bus hindi na ako tumigil so yung junction na yun so ngayon pa lang nakita nyo 110 dito pa lang nag-resume after ng intersection after ng intersection saka pa lang nag-resume ng 110 km an hour but from there so 100 bago lagpasan mo yung intersection ng Carberry ay 100 pa rin siya so itong aking dinadaanan na highway ang speed dito ay 110 km an hour yun nga nabanggit ko 110 km an hour kahit sabihin mo nasa right of way ka but yung speed mo ay over speed ka lang sa 110 okay so kung nagka-accidente ka sabihin mo na hey nasa right of way naman ako pero masisilip ka doon sa speed mo kung kayin talaga lahat ng iyong ilag makikita eh sa truck speed mo ay mas mura ka ng 120 may mga truck na 120 o yung kotse mo mas mura ka ng 110 naging 120 ka huwag mong sabihin panalo ka pa rin sa kaso diba? kasi over speeding ka na kaya naabutan mo yung tumuhin pero para sa atin ng mga motorista para sa inyo ng mga motorista i-respeto nyo yung stop sign okay isa dalawang beses na nangyari itong banggaan sa highway on bolt at truck tumawit sa divided highway pinangga ng bus at yung pangalawa ngayon yung bus tumawit pinangga ng truck okay respetuhin ninyo ang stop sign huwag niyong isipin na hindi naman ako maabutan eh matulin to sa akin hindi mo alam matulin pala yung sasakyan na parating babangga ka pala eh seconds lang yun walang mawawala sa'yo sa seconds na yan walang mawawala sa buhay mo sa seconds na yan wala maghinday ka make it sure na clear lahat bago ka tatawin dahil Diyos ko dahil ang mayayari sa'yo second chance yung mga signboards na yan na nakalagay sa kalsada hindi nilagay yan hindi pinagkagustusan yan na parang dekorasyon lang sa highway yan ay may ibig sabihin at kailangan intindihin ninyo kung ano yung nakalagay dyan at please ituhin ninyo yung mga signs na nakalagay sa highway slow down, slow down merong construction then slow down 60, 60, 100, 100 magkakaproblema ka pag nasakote ka ng pulis magkakaproblema ka ngayon sa nangyari ngayon ng 
sa Manitoba na meron na namang aksidente. For sure, nakatataas na naman itong question ng mga tracking ngayon sa tracking school. Baka meron na naman silang idadagdag ngayon or baka bawasan na naman lahat ang speed ng mga truck ngayon. Magagawin na lang 105 lahat. Malamang sa malamang yan, apektado na naman ang transportation. Yung bus, may mga restriction na sila. Yung truck, bawasan ng mga speed, gawin 105. Hindi natin alam. Pagkatapos ng investigasyon ng RCMP, hindi doon natin malalaman kung sino talagang may kasalanan. Kahit sabihin po, meron kang right of way, pero overspeeding ka, talo ka pa rin. go guys welcome to Winnipeg nasa Winnipeg na ako and for sure ngayon wala na akong parking dito sa Petropas iikot lang ako ng Petropas pero dito ako magpapark sa may sa may hotel o oh, may restaurant sa likod kasi oversize yung aking load hindi ako makakasingit doon ano yung ibig sabihin yan guys? giveaway right? giveaway so I'm good Alas 10 ng gabi So kanina nirat-rat ko siya from Saskatoon 900, 845 kilometers So natirahan pa ako ng 50 minutes Ang tigil ko lang kayo na umihi Diyan ako magpa-park Iikot lang ako dito sa ano U-turn na ako dito sa Pitro Pass Or kung makapag-U-turn ako dito I don't know Try kong mag-U-turn dito Try ko kung kaya ko Stop sila dun
mabuti ka mo itong area nito hindi pa sila nagii-stricto nang ganito yung load ko sa ano ah papuntang Denver din before hindi pa sila masyadong nagii-stricto sa parking dito sa likod kasi kung ayaw na nila magpa-park dito ah, wala na akong mapaparkingan guys magkahanap na naman ako ng parking ngayon so ito ay okay pa sa kanila hihintayin nyo aking magina Hi! Hi, hi guys! <laughs> Happy Father's Day! Thank you! Hi ata! <laughs> oh! Hi! How's my little boy? How's your day? Oh. Oh, you scared me, yeah. That's a pivot planter, yeah. How did you know? Because? Because. That's 2 1, that's 2 2150 pivot planter. How did you know? Uh, oh. How did you know? How did you know it's pivot planter, be? What? What? Tiglit <laughs> mag-ano muna ako I-abante mo dito ate Kami, kami, maaalik kami yeah. Ano no? Abante mo na konti dito Kasama ko ng aking driver And ng aking mga Yung aking mahiyo Hi! Hi. Oh. Happy Father's Day! Happy Father's Day to them Day. Happy Father's Day today. <laughs> yeah, guys, Happy Father's Day. Nandito na ako sa Winnipeg, so umikot ako ng uh, 5,000 plus kilometers from Winkler up to Denver, Colorado. Then Denver, Colorado up to Fort McLeod sa Alberta, then sa Saskatoon, then Saskatoon to Winnipeg. So yun lang. Isang ikot ko. May kita yun jan sa yung parang map na ginawa ko but hindi yan accurate yung kilometers na akin tinako dahil siyempre may mga liko-liko diretso-diretso na lang siya but yan ang inikot ko Denver uh, from Winkler Denver, Colorado and then Saskatoon Winnipeg so dahil salamat sa yung tanan Happy Father's Day ito na shoot ko ngayon anong pitsa ngayon? Uh, June 17 June 17 ko ito na shoot ngayon so late nyo na mapapanood tapos na ang Father's Day but deleted Happy Father's Day sa lahat ng mga Super dad, super truckers sa buong mundo. So, amping o perme sa inyong dalan. Keep safe and keep on trucking.